বন্ধুরা আমরা যে কবিতাটি নিয়ে আজকে আলোচনা করছি তার নাম হচ্ছে প্রাণ রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতাটি সম্পর্কে যদি আমরা আলোচনা করতে চাই এবং তোমাদের যদি একটি সারমর্ম দিতে চাই এবং বিশেষ কিছু পরামর্শ দিতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমতই বলতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবসময় এই জিনিসটি সম্পর্কে অনেক বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে তার যে রচনাগুলো রয়েছে সেগুলো কতটুকু মানুষের মনের কাছে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ মানুষগুলো মানুষ তার যে রচনাগুলো রয়েছে সেই সেগুলোকে আসলে কিভাবে গ্রহণ করছে গ্রহণ করছে এবং এটির যেই ব্যক্তিটি রয়েছে সেটিও সাধারণত এই কবিতাটিতে ঘটেছে তিনি বলেছেন যে মানুষের মাঝে থেকে তিনি কোন সময় ফিরে যেতে চান না অর্থাৎ যেই মানুষ রয়েছে যে প্রকৃতি রয়েছে যে পরিবেশটি রয়েছে সে সময় সে জায়গা থেকে তিনি কোন সময় মরে যেতে চান না অন্য কোথাও তিনি যেতে চান না বরং এই প্রকৃতির মাঝেই তিনি সবসময় থাকতে চান এবং মানুষ যদি নিজের মনের কাছে তাকে ঠাই দেয় তাহলে সেখানেই তিনি চিরজীবনের জন্য থেকে যেতে চান এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে মানুষের জীবনে যে হাসি রয়েছে মানুষের জীবনে যে কান্না রয়েছে মানুষের জীবনে যে বিরহ রয়েছে মানুষের জীবনে যে মিলন রয়েছে এই প্রত্যেকটি অনুভূতি নিয়ে অর্থাৎ মানুষের জীবন তো কোনো সময় এক গেমই না মানুষের জীবনে বিভিন্ন জিনিস মানুষের জীবনে আসে প্রত্যেকটি এক্সপ্রেশান প্রত্যেকটি অনুভূতি প্রত্যেকটি ফিলিংস প্রত্যেকটি জিনিস নিয়ে তিনি সান্নর্থ কবিতা রচনা করার চেষ্টা করেছেন এবং মানুষের মনের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি কবিতার শেষ পর্যায়ে এসে এটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে তার যে রচনাগুলো রয়েছে সেই রচনাগুলো মানুষ যেন সাদরে গ্রহণ করে এর জন্য তিনি নতুন নতুন রচনা সবসময় চালিয়ে যান এবং সেগুলো যদি মানুষের মনের কাছে আসে অর্থাৎ মানুষ যদি মনের কাছে যদি আসে বা মানুষ যদি সেগুলো থেকে রিলেট করতে পারে তাহলে যেন মানুষ সেগুলোকে সাদরে গ্রহণ করে আর যদি মানুষ সেগুলোকে রিলেট না করতে পারে মানুষ যদি সেগুলোকে গ্রহণ করে না নিতে পারে তাহলে যেন মানুষ তা যেন মানুষ সেগুলোকে ফেলে দেয় অর্থাৎ তখন সে ভেবে নেবে যা তার যে রচনাগুলো রয়েছে সেগুলো শুকনো ফুলের মতো বুধুরা এই কবিতাটি সম্পর্কে তোমাদের প্রতি যে পরামর্শগুলো থাকবে সেটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে অনেক ভালোভাবে জেনে নিবে কেননা বিশ্বকবি তিনি আমাদের তার সম্পর্কে তার জন্মসাল তার মৃত্যুসাল তিনি কবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তার পিতার নাম কী ছিল পিতা মহের নাম কী ছিল প্রত্যেকটি তথ্য আমাদের জন্য জানা ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষায় সাধারণত অনেক বেশি আসে যেহেতু তিনি অনেক বেশি পরিচিত এ কারণে এবং একই সাথে কবিতাটি সম্পর্কে যদি তোমরা আলোচনা করো তাহলে কবিতাটিতে একটু দেখার চেষ্টা করো যে প্রকৃতির আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসলে কোন দুটি জিনিসের কথা ব্যাখ্যা করেছেন কি কী ছিল বলতো দেখি একটি ছিল সূর্যের কিরণ আর একটা ছিল পুষ্পিত কানন এটিও মন রাখার চেষ্টা করবে এবং একই সাথে মানুষের কোন কোন অনুভূতির কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন সেটিও চেষ্টা করবে মনে রাখার এবং একই সাথে তার কাব্যগ্রন্থগুলো অথবা তার রচনাগুলো যদি আমাদের পছন্দ না হয় সেগুলোকে আসলে তিনি কিসের সাথে তুলনা করেছেন যেটি কিনা শুকনো ফুলের সাথে তুলনা করেছেন এটিও তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করো আশা করছি যে যদি তোমরা কবি পরিচিতি পাঠ পরিচিতি যে কবিতার যে লাইন বাই লাইন আলোচনা রয়েছে এবং সব যে সারমর্মটি রয়েছে এই প্রত্যেকটি ভিডিও যদি তোমরা দেখে নাও তাহলে কবিতাটি বুঝতে তোমাদের আর কোনো কোনো প্রকার সমস্যা হবে না আমরা টেমের স্কুল সবসময় চেষ্টা করছি তোমাদের জন্য বাংলা সাহিত্য জিনিসটিকে আরও অনেক সহজ এবং মজাদার করে তোলার জন্য আশা করছি যে আমরা সফল হচ্ছি আমরা তখনই বুঝব আমরা সফল হচ্ছি যখন কি না তোমরা নিজেদের বন্ধুদের সাথে ভিডিওগুলো শেয়ার করবে ভিডিওগুলো লাইক করবে এবং একই সাথে আমাদেরকে কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দিবে যে তোমরা আরও কি কি দেখতে চাও আসো একজন একজনের মাঝে দূরত্ব না রাখি যেটি কিনা আমি সাধারণত আমার প্রত্যেক ভিডিও শেষে বলি সেটি হচ্ছে আমরা দশ মিনিটের ব্যবধানে আসো একজন একজনের কাছে চলে আসি এবং নিজেদের মাঝে বন্ধুত্ব করি আমাদের যেই জানাশোনার যে আগ্রহ রয়েছে সেটি যেন আমাদের মাঝে কমতি না হয় আমরা আসো কোন সময় জানাশোনা যেন বন্ধ না করি ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সামনের ভিডিওগুলো তোমরা দেখবে ইনশাল্লাহ এবং বন্ধুদের সাথে সেটি সবসময় শেয়ার করবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে